Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Peace of French. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de French Conversation en compagnie de Sylvie, qui est coach de vie et qui va nous parler de son métier aujourd'hui. Dans ces vidéos de conversation, l'idée, c'est que vous puissiez entendre une conversation naturelle entre deux Français natifs pour euh, habituer votre oreille à entendre du français parler à une vitesse normale. Donc on va parler normalement, euh, à une vitesse normale. Donc si euh, c'est trop rapide pour vous, vous avez euh, plusieurs options. Vous pouvez activer les sous-titres en français ou en anglais et modifier la vitesse de la vidéo. C'est parti Donc Sylvie, est-ce que tu pourrais donc, euh, déjà nous dire en quoi consiste euh, ton métier de coach le métier de coach consiste à donner de l'énergie, donner de l'énergie aux gens. Les gens qui viennent voir, les coachés, ce sont des gens qui, qui ont des projets, qui ont des envies de réaliser des, des choses importantes pour, pour elles. Mmh. Et, et ce qu'elles qu attendent, donc après, après 10 ou 10, 12 séances de coaching, hein, en général, c'est comme ça que ça se passe, elles attendent comme ça d d de se reconnecter à, à leur énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, arriver à leur, euh, à leur objectif. Donc est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, Quel genre de personnes viennent te voir Avec quel type de projet Oui. Alors, euh, comme je, je suis plus orientée sur le bien-être, puisque j ai, j ai, mon école de coaching était une école qui se spécialisait en nutrition, mmh. euh, j'ai pas mal de gens qui, qui, qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de, de, de se reconnecter comme ça avec leur euh, bien-être. Alors ça, veut, ça peut être euh, maigrir, ça peut être se remettre en forme, refaire du sport, euh, manger correctement, avoir des horaires de, de, de sommeil. Mm -hmm. ça, peut être, ça peut être ça, ça peut, en fait ça peut commencer par là et puis doucement, doucement, on, on arrive à d'autres choses. On voit qu'en fait que c'est connecté, c'est interconnecté à d'autres choses qui, qui doivent, euh, sur lesquelles ils doivent travailler. Mm -hmm. Ok. Donc ça peut être quelqu'un qui vient te voir et qui te dit j'ai envie de, de changer de métier par exemple Oui, effectivement, on a pas mal de gens qui viennent pour des changements de vie. Je travaille avec une association qui s'appelle Chaim Rabim, qui s'adresse aux, aux gens qui ont fait leur alia mm -hmm. et qui veulent, une fois arrivant en Israël, faire un changement de vie, faire un switch, mm -hmm. parce qu'ils constatent que ce qu'ils faisaient en France ne correspond plus à ce qu'ils veulent faire aujourd'hui en Israël. Donc on leur apprend comme ça à, à trouver un petit peu ce qui leur correspond. Faire l'alia, ça veut dire euh, déménager euh, en Israël. Donc c'est une personne qui habite à l'étranger, dans un pays, euh, par exemple en France, aux états unis et qui décide de venir vivre en Israël. Ça s'appelle faire, euh, faire l'alia. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, ok, donc ça va être plus euh, orienté ouais, là-dessus. Donc, euh, nouveaux immigrants, comme on dit. Euh, donc, c'est vrai que pour cette association, donc, je travaille pas mal là-dessus, sur des changements de vie. Mm -hmm. euh, dernièrement, une personne qui, qui était aussi francophone et qui était depuis des années en Israël, a quitté, a quitté un travail très stable, mm -hmm. euh, dans lequel il travaille depuis des années. Il avait comme ça entre 40 et 50 ans mm -hmm. et il sentait qu'il n'était plus du tout connecté avec son travail, il était très frustré. Et, et en faisant ce, ce programme et ces séances de coaching, il, il, il a vraiment compris qu'il qu avait besoin de, de, de changer de vie mm -hmm. et de, de changer de métier. Il a démissionné et il s'est lancé dans, dans des startups, il s'est lancé dans plein de projets. Mm -hmm. On le voit comme ça évoluer aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point, en, en, en quelques mois, la personne a pris conscience mm -hmm. de, ce avait, de, de ce dont elle avait besoin et a, a trouvé le courage oui. de sortir de sa zone de confort et d'aller euh, euh, voilà, vers des horizons nouveaux. Oui, bah c'est souvent ça, en fait, il faut trouver le courage de, comme tu dis, de sortir de sa zone de confort et, et souvent c'est... C'est pour le mieux, ouais, <rire> souvent ouais, il se passe ouais. des belles choses. Absolument, mais... Tout, il se passe toujours de belles choses, ouais. toujours, toujours. Maintenant, euh, maintenant, voilà, ça demande effectivement du courage, du travail. Mm -hmm. Parce qu'il ne suffit pas de rêver, il faut aussi beaucoup travailler là-dessus. Il y a souvent aussi, on, on suit les personnes après mm -hmm. pour voir si, si elles continuent à travailler, à travailler à un bon rythme sur les choses. Parce que le, le, le modèle du changement, en fait, il, il se fait aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'on qu soit euh, euh, persévérant. Il y a mm -hmm. beaucoup de persévérance et il faut 
euh, faire le plus possible euh, ce qu'on veut, euh, là où on veut arriver, il faut le faire très souvent, mm -hmm. euh, comme par exemple dans la nutrition. Ce n'est pas en faisant un régime de un mois qu'on arrive ouais. à contrôler sa nutrition sur, euh, sur le temps. Ça demande des changements, de, 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 des schémas de vie mm -hmm. qui, qui doivent se répéter suffisamment dans le temps pour que ça devienne des, devienne ouais. des automatismes. Ça crée des habitudes. Créer en fait. des ça, habitudes. Ça prend du Absolument. temps tout le temps. Euh... Oui. On dit souvent que pour que ça devienne une habitude, il faut au moins 30 jours euh, où tu euh, fais euh, la chose. Ouais. Euh, par exemple, si tu veux te mettre au yoga tu, ou je sais pas, à la marche à pied, tu euh, peux essayer de marcher tous les jours déjà 5 Absolument. minutes par jour. Absolument, oui, c'est des cycles comme ça de 3 semaines. De cette façon-là, ça devient un automatisme mm -hmm. pour notre cerveau ouais. qui. Euh... Et ça demande moins d'efforts en fait, c'est ça, non que Ça te demande moins d'énergie de faire la chose parce que ça devient. On a fait, absolument, ça rentre, ça rentre dans, ton, dans ta routine de vie. Mm -hmm. Mais effectivement, le début, le début est souvent compliqué. Et c'est pour ça que le coach de vie va essayer de, de comprendre le, comment on arrive à sortir de ce schéma-là. Mm -hmm. Alors une fois qu'on arrive à comprendre pourquoi et comment, euh, par exemple, euh, pour la personne qui, qui se précipite sur du chocolat à chaque fois qu'elle a une angoisse, ben, comprendre comment ça se passe, le découper comme ça en plusieurs frames. Mm -hmm. Et la personne, comme ça, elle comprend, elle arrive à prendre conscience. Et ça, c'est la première mm -hmm. étape, prendre conscience de, de ce qui a créé ces mauvaises habitudes. Ou ce, qui, ce qui nous empêche de, de faire ce qui est important mmh. pour nous. Et après, il y a toute la phase, effectivement, euh, de, de, où on doit comme ça contrôler, ou enfin, j'aime pas trop le mot contrôle, mais pour gestion, gérer son quotidien mmh. de façon à ce que on, 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 on rentre cette, cette nouvelle habitude dans mmh. notre vie. Et en tant que coach, ton rôle, c'est pas vraiment de, de dire aux, aux gens comment faire les choses, ouais. ils doivent le trouver eux-mêmes. Donc comment, comment ça se passe ça Alors ça, ouais, ça, 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 je crois que c'est le plus compliqué quand on est coach, c'est de, de, de ne pas être, être en, en mode conseil. Ouais. On a souvent envie, quand on écoute une amie, de lui dire, tu sais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, moi, ça passé, pour moi ça s'est passé mm -hmm. comme ça, alors tu sais, toi, tu devrais faire comme ça. Mais en fait, ce qui, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour la personne avec qui je parle. Euh, chacun a des fonctionnements hein, intérieurs propres. Et comme je dis souvent, on est expert de nous-mêmes. C'est-à-dire mmh. que moi, en tant que coach, je ne dois pas imposer euh, des, des choses à faire à la personne. Mmh. Euh, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, je ne dois pas lui imposer, je dois comprendre, euh, je dois l'écouter. Mmh. Et la personne, en l'écoutant, en lui posant des questions comme ça, une écoute... Euh, euh, une écoute pertinente, une mm -hmm. écoute vraiment où on est sur, euh, vraiment au, au troisième niveau, c'est-à-dire le plus possible se connecter avec la personne, voir comprendre ce qu'elle qu nous dit euh, vraiment. Et une fois qu'on que qu a eu cette écoute, elle, elle arrive progressivement, c'est comme, euh, comme une naissance, c'est comme mm -hmm. un accouchement. Elle arrive à accoucher un peu d'elle-même des choses qui sont pertinentes pour elle. Mm -hmm. euh, pour une personne, ça va être... Euh, euh, d'arrêter je sais pas d'arrêter de manger à une certaine heure de la journée si on continue sur mmh. le thème de la nutrition euh, ça va être de euh, de ne plus acheter de plus faire rentrer les ennemis chez elle et de plus acheter de chocolat mmh. plus acheter de gâteaux plus acheter de sucreries etc ou alors se faire aider le faire avec une copine le faire avec euh, avec son avec son partenaire c'est-à-dire chacun va trouver sa sa, la, sa propre façon mmh. de, de de mettre en place ses nouvelles habitudes mmh. et, et c'est ça qui est fantastique c'est que pour chacun, c'est différent et tu comprends que on est tous différents et on, on, on apprend comme ça. C'est beaucoup, beaucoup d'empathie et beaucoup de compréhension mm -hmm. qu'on est tous différents. On a tous des comportements qui sont différents et que chacun va savoir comment il arrive, il arrive à, à, à gérer, il arrive ouais. à, à, à trouver sa façon. Euh, Donc ton rôle à toi, c'est vraiment de les aider à trouver oui, leur façon ouais. de, de gérer oui, leur situation. Oui, parce que souvent, voilà, souvent des fois, on va, on, on, on a peur d'aller, on a peur d'aller de, de, de sortir de notre zone de confort ou no, nos habitudes. On sait que nos habitudes nous font du bien d'une certaine mm -hmm. façon pour notre inconscient. Sortir de ces habitudes, mm -hmm. c'est une prise de risque. Or, mm -hmm. or notre, dans notre cerveau, il y a une, toujours une petite voix qui nous dit fais attention. Alors, ça, on l'a jamais fait. Ça, tu sais pas, tu sais pas comment. Donc, euh, n'y va pas. Mm -hmm. Fais attention, n'y va pas. Et, et le, notre rôle en tant que coach, c'est de, 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 de parler à cette voix, de, fin, de faire en sorte que le coaché puisse dialoguer avec cette voix et comprendre que, que cette voix, effectivement, elle nous fait du bien. Euh, elle, nous a, elle nous a évité de plein de choses pendant des années, mais qu'aujourd'hui, on peut s'en séparer. On peut lui dire « Ok, mm -hmm. tu es toujours avec moi, mais je vais choisir quand même de faire une voix différente. » 
parce que j'ai besoin d'arriver à cet objectif, mm -hmm. j'ai besoin, c'est trop important pour moi euh, de trouver quelqu'un dans, dans mon couple ou de trouver un métier qui me plaît ou d'avoir mm -hmm. la, la pêche et la forme comme, comme j'avais quand j'avais 20 ans. Donc c'est voilà, ça qui est passionnant, c'est que pour chacun c'est différent, que, pour cha que chacun cherche comme ça à, se sur, à surmonter des choses en, en lui euh, et... Et, et on y arrive, avec, on mm -hmm. y arrive, on y arrive. Pour la plupart des, des coachés qui sont, que j'ai entendus jusqu'à présent, euh, ils sont arrivés à, à trouver leur voie ou du moins à prendre conscience. Quelquefois, ça se passe sur du temps, mais ils sont arrivés euh, à prendre conscience de ce qui était important pour eux. Oui. Donc euh, voilà, voilà c'est un, un beau métier parce que ça permet aux gens de, de mm -hmm. se retrouver avec eux-mêmes et d'être... Euh, au meilleur d'eux-mêmes. Mmh, voilà. mmh. Et donc toi, comment Parce que c'est assez récent en fait pour toi. Oui, ce métier. oui, moi aussi. Donc, comment es arrivé à ah, oui, devenir moi aussi, coach C'est un changement de vie pour moi. Moi, je je, je travaille toujours à la banque d'ailleurs et je fais ce métier en parallèle. Euh, il y a quelques années, je j'ai compris donc j'avais euh, voilà j'avais à peu près 40 45 ans. Je me suis dit euh, Aujourd'hui, je ne me sens pas satisfaite de ce que je fais. Mmh. J'ai besoin de renouvellement, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de, de me reconnecter à des choses qui étaient importantes. Et je pense que j'y avais des éléments dans, dans ma vie qui, qui, qui m'ont fait prendre conscience de ça. Euh, J'aimais la nutrition beaucoup. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis des années. Et puis, la deuxième chose qui m'intéressait, c'est l'humain. C'est euh, m'occuper de gens. C'est vrai que moi, dans mon travail à la banque, je suis responsable d'équipe, je suis responsable de département. Tout, pour moi, c'était toujours super important, par exemple, de, de, de faire développer les gens avec qui je, mm -hmm. je travaillais. Et puis, donc, je, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui lie un peu les deux, mm -hmm. comme ça, cette volonté de travailler sur l'humain, de voir comment on peut challenger la personne et la, et la faire euh, se développer. Mm -hmm. Et le, au niveau nutrition, forme, euh, je trouvais toujours, c'était pour moi, c'était interconnecté. Mm -hmm. Donc j'ai trouvé, ce, trouvé cette formation et j'ai fait cette formation mm -hmm. pendant un an et demi et je me suis lancée là-dedans. Là C'est mon aventure personnelle de changement de vie, euh, le switch que j'ai fait en sachant que on peut avoir plusieurs vies dans la même vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... Il y a beaucoup de gens, souvent, ils pensent « Non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps. » Et pourtant, ils savent que c'est quelque chose d'important pour eux, mm -hmm. que ça les fait vibrer. Mais ils s'auto-limitent, ils s'auto-censurent. Et moi, je suis partie du principe « Non, on peut faire et ça, et ça, et ça. Mm » -hmm. Ça demande un peu de gestion de temps, ça mm -hmm. demande de l'organisation. Moi, je sais que même si des fois, j'ai des semaines bien remplies, par rapport à mon travail, mm -hmm. plus par rapport au, au coaching que je fais toutes les semaines. Mais ça me donne une énergie. Oui. Je ne suis pas fatiguée. Au contraire, ça m'a renouvelée. Oui, ça ça te ressourcée. nourrit aussi. Ça me te... nourrit. Mm -hmm. Donc, ça t'apporte euh... de l'énergie. Absolument. Ce que, que donne, je, genre, ce que je donne, je reçois en, euh, multiplié par deux. Mm -hmm. Voilà. Quelqu'un qui a envie de changer de métier, mais qui ne sait pas par, euh, par quoi commencer, mm -hmm. qu'est-ce que tu pourrais lui, lui conseiller Essayer de, 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 de nous connaître mieux, déjà. Peut-être des expériences passées euh, qui, nous ont, qui nous ont fait du bien. Mm -hmm. On s'est senti particulièrement euh, en harmonie avec nous-mêmes. Et, et comme ça, on va comprendre ce qui nous fait du bien. Et c'est vrai que euh, je pense que c'est voilà, la première base pour... Euh, se savoir un petit peu dans quel domaine ou mm -hmm. dans quel, quelle chose on a envie de faire. Euh, je mm -hmm. pense aussi qu'on se reconnecter avec nos rêves, se reconnecter avec nos ambitions premières peut-être. Mm -hmm. euh, tu vois, moi, quand j'étais petite, euh, je faisais du théâtre. Mm -hmm. Et j'ai toujours aimé le théâtre quand j'étais petite. Et puis, en arrivant en Israël, euh, je me suis déconnectée de ça mm -hmm. en me disant « je ne pourrais pas, je n'ai pas la langue ». Je me sentais vulnérable. Mm -hmm. Et donc, j'ai laissé tomber ce côté-là. Et il y a quelques années, quand j'étais comme ça, dans une période comme ça d'introspection, je me suis dit, ben non, le, le théâtre, c'est quelque chose qui te faisait vibrer quand tu étais plus jeune. Il n'y a pas de raison, oui. fais-le. Et c'est cette espèce comme ça de lâcher prise sur des fois des côtés qu'on a où on s'auto-censure, on, on, on se juge mmh. mal, on s'autocritique. Et, et on n'écoute pas suffisamment ce, mm -hmm. tu vois, les choses qu'on ouais. qu a à l'intérieur. Ouais, bah moi, c'est un peu ça aussi avec ma chaîne YouTube. Hein. J'adorais regarder des vidéos sur YouTube, mais je me disais, bon, moi, je, jamais je vais lancer ma chaîne YouTube. C'était euh, un rêve ouais. un peu, mais 
Et puis un jour, je me suis dit, mais vas-y, quoi, si tu as envie de le faire, euh, si tu commences pas euh, aujourd'hui. Enfin, en fait, j'attendais aussi toujours le bon moment. Ouais. Je pense qu'il y a un truc aussi, on attend toujours le bon moment pour faire les choses. Et souvent, ce bon moment n'arrive jamais. Euh, et il faut juste se lancer et commencer. Et je trouve que se lancer, c'est le plus dur. Commencer, c'est le plus dur. Ouais. Une fois que tu as commencé, bah, petit à petit, tu t'améliores. Tu Moi, mon exemple, c'est sur YouTube, mais... Petit à petit, j'ai appris un peu à, voilà, à filmer, à monter. On apprend petit à petit. Ouais. Et c'est OK que dès le début, ce ne soit pas parfait, en fait. Je pense que tu as dit quelque chose d'important, là. C'est de dire d'être de, bienveillant avec nous-mêmes et se laisser le temps. Personne n'arrive à être, euh, avoir le prix Nobel en un jour. C'est des années, des mm -hmm. années de travail. Toi, avec ta chaîne YouTube, tu t'es laissé le temps d'apprendre. Tu t'es laissé le temps de, de, de te faire de l'expérience. Et tu étais à chaque fois content du résultat ou à chaque fois tu essayais de retoucher les choses qui n'allaient pas, mais tu t'es pas arrêté mm -hmm. en chemin. Ouais, tu as, ouais, ouais. as persévéré dans le temps. La persévérance, oui. Et, euh, et voilà, belle, ré clé. belle réussite. Et je pense que voilà, tout est. <rire> Euh, tous ces les abonnés. Dit, abonnés, <rire> les abonnés sont heureux de te retrouver et tu, tu leur fais découvrir la langue française, je trouve ça magnifique. Bah, merci. Bravo. Écoutez, euh, je pense que vous avez euh, des conseils euh, pour un peu travailler <rire> si vous le souhaitez. Sylvie, merci beaucoup pour cette merci. conversation, c'était super intéressant, ça m'a fait super plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de conversations en français, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye, Bye. <rire>